Bueno, Dani, después de cinco finales, como veníamos diciendo, se te dio en la quinta y justo en Wimbledon. En Wimbledon. Y el año pasado perdí la final eh, de Wimbledon. O sea. Mira, doble revancha. Doble revancha. La verdad que yo decía, no puede ser que esta vez me vaya otra vez, pero bueno. Y encima llegás ahí y decís, ¿cómo cinco? ¿No te, no te acordabas que era cinco? No, no me acordaba que era cinco. <risa> Venía convencido que eran tres, pero bueno. Eh. Sacaste barata, fueron cuatro, podría cuatro, haber sido. Tres. Un punto sí. intermedio, digamos. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, contame vos que estuviste dentro de la cancha, ¿cómo lo fuiste viviendo en cada uno de los Y tres? la verdad es que fueron bastante parejos los sets. Eh, en el primero iba perdiendo 5-2, él sacaba para quedarse con, con el primer set y lo di vuelta empezando a concentrarme y, y tratar de jugar mucho con el slide, que es mi juego, y lo gané 7-5. El segundo... Eh, fue muy parejo también, hubo un quiebre y me ganó él el 6-3. Eh, después el segundo lo gané, el tercero lo gané 6-3, yo. Y el último, siempre estaba adelante un game con un quiebre y, y tenía que sacar para el partido y no podía conservar el saque. Siempre me lo quebraba y siempre íbamos iguales ahí. Hasta que el último game, eh, que estaba 6-5, lo mantuve y, y realmente igual. Bueno. Ahí cuando la presión met, cuando, met, cuando se aparece la presión, cuesta... ¿sí? Cuesta, cuesta y encima si saca una, más todavía, como que se nota más la... ¿Y el cansancio cómo, cómo lo fuiste manejando? Eh, en el 4-3 del último, del cuarto set, es que, que nos pusimos después cuatro iguales, me agarró un calambre en las piernas, no quería que me viera. En, las dos, <risa> en, las dos, en los dos muslos me agarró, me empecé a hacer flexiones así, sin que me, mientras él buscaba las pelotas para que no me viera. Y, y, y lo tenía para quebrar y le, como devolvía para ganar eh, lo perdí entonces y se puso cuatro iguales y después bueno de ahí fui siempre adelante pero bueno después en el 7 en el 6 5 lo pude cerrar pero se me fue el calambre me dijo voy a poder puedo ir al baño y ahí fue que empecé a hacerme masaje me vino re bien te vino el, el parate que me... así que le di el ok y realmente se me fue el, el dolor de calambre que tenía bueno Decían, se te dio. Después, ya está, cinco finales se, se, se fueron, sí. desaparecen, ganaste la primera y bueno, capaz que ahora destapás, viste, la mufa y, y... Sí, 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 no, aparte este año estoy jugando mucho mejor que otros años y evidentemente hay cosas que he cambiado y bueno, tengo más confianza y eso se nota. Eh, eh, si bien nuestra categoría a veces tenemos esas dudas de cuando sacábamos de ganar el partido, pero estoy jugando mucho mejor, entonces tengo mucha confianza. Bueno, y ahora que ya cerró el Y es la lugar. primera vez que juego con, con Pablo, eh, que me, todos me han dicho que era muy buen jugador, y es un muy buen jugador, porque fue parejo el partido. Podía haberlo ganado él también, así que para mí es doble mérito, ¿no? Haber ganado un buen jugador. Bueno, estupendo. Bueno, el primer título tenés obligación de, de, a alguien de dedicárselo, ¿no? Obviamente, mis compañeros de trabajo, que hoy les dije que tengo que jugar la final, y estaban diciendo, ¿estás loco? Sí, sí, hoy... Y no me acordaba que era cinco, a 5Z, cinco así que cuando les cuente mañana... O cuando mañana directamente te van a llegar con cara de fusilado. Sí, de fusilado, bueno, eh, obviamente mañana hay que ir a volar, pero eh, me, di, todo, me, de, me desearon suerte, así que bueno, evidentemente me hizo bien eh, que me hayan deseado eso, y obviamente a mi familia. Bueno, Dani, felicitaciones de parte de nosotros también y gracias. Bueno, gracias a ustedes.